எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம ஒரே பக்கம் பார்க்கறது கரெக்டாக இல்லை இன்னொரு பக்கம் பார்க்கறது மூலயமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே இந்த ஆண்டுக்கான புலிட்சர் அவார்டு ரெண்டாயிரத்தி இருக்கா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான புலிட்சர் விருதுகளை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் அனௌன்ஸ் பண்ணதில் இந்தியாவை சேர்ந்த மூணு பேருக்கு வந்து இந்த அவார்டு கிடச்சிருக்கு ஸோ புலிட்சர் அவார்டுனா என்ன இந்தியாவை சேர்ந்தவர்களுக்கு எந்த கேட்டகரியில் அவார்டு கிடச்சிருக்கு அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்கள எந்த விதமாக பாராட்டுறாங்க அவங்க மேலே வைக்கப்படுற விமர்சனங்கள் என்ன அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ புலிட்சர் அவார்டு அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து ஜோசப் புலிட்சர் அப்படின்றவர் ஸ்டார்ட் பண்ணார் இந்த ஜேர்னலிசத்தில் சிறந்த விளங்குறவங்கள நம்ம ரெகனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஸோ ஜேர்னலிசத்தில் நிறைய கேட்டகரி இருக்குது பிரேக்கிங் நியூஸ் இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் கார்ட்டூன் நியூஸ் அது மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த மாதிரி நிறைய செக்ஷன் இருக்குது இல்லையா ஒவ்வொரு செக்ஷன்லேயும் சிறந்த விளங்குறவங்களுக்கு இந்த அவார்டு வந்து கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி இது வந்து ஜேர்னலிஸ்ட் மட்டும் இல்லாமல் புத்தகங்களுக்கான புத்தகங்களுக்கும் மியூசிக்கும் கூட இந்த புலிட்சர் அவார்டு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த அவார்டு ஒவ்வொரு வருஷமே கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து கொடுப்பாங்க பட் இந்த வருஷம் வந்து கரோனா வைரஸ் காரணமாக தாக்குதல் காரணமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யூடியூப் மூலயமா தான் இந்த விருதுகள் எல்லாமே அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஸோ இந்தியாவை சேர்ந்த மூணு பேருக்கு கிடச்சிருக்கு அதாவது காஷ்மீரை சேர்ந்த மூணு பேருக்கு இந்த அவார்டு கிடச்சிருக்கு அவங்க யார் யார் அப்படின்னா சைனி ஆனந்த் யாசின் தார் முக்தார் கான் அப்படின்ற மூணு பேருக்கு அவார்டு கிடச்சிருக்கு ஸோ இது எந்த கேட்டகரியில் இவங்களுக்கு அவார்டு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஃபீச்சர் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்ற செக்ஷனுக்கு கீழே தான் இவங்களுக்கு வந்து இந்த அவார்டு கிடச்சிருக்கு ஸோ இவங்க இவங்க இந்த அவார்டு கிடச்சிருக்கில்ல இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அங்கே கஷ்டப்பட்டு இந்த ஃபோட்டோலாம் எடுத்தோம் இது வந்து காஷ்மீர் மக்களுடைய லைஃப் மட்டும் இல்லை இது எங்களோட லைஃப்னு தான் கூட நாங்கள் அவங்க எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க கடந்த முப்பது வருஷமாக எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் நாங்கள் இந்த ஃபோட்டோஸில் நாங்கள் காட்டியிருக்கோம் நாங்கள் வந்து ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து போராட்டக்காரர்களும் எங்களை நம்பலை போலீஸ் ஃபோர்ஸும் எங்களை நம்பலை ஸோ நாங்கள் இந்த கேமரா எல்லாமே வந்து வெஜிடபிளில் மறைச்சி வச்சு ஏதாவது ஸ்ட்ரேஞ்சர் கிட்டே கொடுத்து தான் நாங்கள் வந்து இந்த பிக்சர் எல்லாமே எடுத்தோம் அதே மாதிரி இந்த மெமரி கார்டெல்லாம் டெல்லிக்கு கொண்டு வந்து போகிறது ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டோம் ஸோ அங்கேருந்து போகிறாங்களே ஸ்டேஞ்சர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அவங்ககிட்ட கொடுத்து தான் நாங்கள் அந்த மெமரி கார்டெலாம் டெல்லியில் வாங்க அனுப்பி வச்சோம் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க சொன்னாங்க ஸோ இவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருக்காங்க ஏன்னா லாக்டவுனில் நாமளே இப்போ எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோன்னு தெரியுது ஸோ அங்கே இருக்கிற லாக்டவுன் அப்போ கம்யூனிகேஷன் இல்லாதப்ப அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க அந்த டைமில் இவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஃபோட்டோ எடுத்தாங்கன்றது தான் இது குறிக்குது ஸோ அவங்கள நிறைய தலைவர்கள் வந்து பாராட்டினாங்க காஷ்மீர் சேர்ந்த தலைவர்களும் நிறைய தலைவர்களுமே அவங்க வந்து பாராட் பண்ணாங்க பாராட்டினாங்க நீங்கள் வந்து மக்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்றதை எடுத்து உரைச்சி வெளியூருக்கு வெளியுலக மக்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாராட்டுறாங்க ஸோ இவங்க மேலே வைக்கிற விமர்சனம் அப்படின்ற வரும்போது என்ன அப்படின்னா இவங்க எடுத்த எல்லா ஃபோட்டோகிராஃபியும் நீங்கள் அவங்களோட லென்ஸ் வழியாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மக்கள் எல்லாமே ஆர்மியால் கொடுமைப்படுத்தப்படுறாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை தான் வெளியுலகத்துக்கு வந்து காட்டுற மாதிரி இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு ஒருத்தர் வந்து போலீஸோடைய போனட் வண்டி இருக்கும் அதோடய போனட்டில் ஏறி கல்லால் அடிக்கிற மாதிரி நிறைய போலீஸ் ஆர்மி பர்சன் பேராமிலிட்ரி பர்சன்லாம் அவங்க நிறைய மக்களை வந்து சர்ச் பண்ணுற மாதிரி நிறைய துப்பாக்கி சண்டையில் வீடுகள்லாம் கஷ்டம் இடிஞ்சிருக்கு மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் மட்டும்தான் இவங்க எடுத்துருக்காங்களே தவிர ஆர்மி செஞ்ச நல்ல விதமான செயல்கள் எதுவுமே ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா வெள்ளத்தின் போதும் சரி காஷ்மீரில் வெள்ளத்தின் போதும் சரி நிறைய இயற்கை சீற்றங்களின் போதும் சரி இல்லை பயங்கரவாத தாக்குதலின் போதும் சரி நம்மளுடைய ஆர்மி வந்து அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு ஆறனாக இருந்து அவங்களை காப்பாற்றிட்டு வருது பட் அந்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபி இவங்க எதுவுமே எடுக்கல அதே சமயம் பாகிஸ்தானுடைய தூண்டுதலால் நடைபெற எந்த சதிச்சையிலையும் அவங்க வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணவே இல்லை ஸோ ஒரு சைடாக மட்டுமே இருக்குது இவங்க எடுத்த எல்லா ஃபோட்டோகிராஃபி ஆர்மியை குற்றஞ்சாட்டுற மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் இவங்க மேலே வைக்கிற விமர்சனம் கூட ஏன்னா முக்கியமான காரணம் என்ன இப்போ கூட நம்ம ரீசெண்டாக நடந்தது ஜம்மு காஷ்மீரில் ஹந்த்வாரா பகுதியில் பயங்கரவாதிகளோட துப்பாக்கி சண்டை நடந்துச்சு அதில் நெல்லையை சேர்ந்த தமிழக வீரர் சந்திரசேகர் அவர்கள் கூட வீர மரணம் அடைஞ்சார் ஸோ அதெல்லாம் கேட்டு கூட நம்ம வந்து ரொம்பவே மன வேதனை அடைஞ்சோம் ஸோ நம்மளோட ஆர்மி உயிரை கொடுத்து தான் அங்கே வந்து இருக்கிற மக்களை வந்து பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இவங்க ஒரு சைடாக மட்டுமே இந்த எல்லா ஃபோட்டோகிராஃபையும் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது தான் இவங்க மேலே வைக்கிற விமர்சனம் ஸோ இந்த புலிட்சர் அவார்டு கொடுத்துறாங்களா அவங்களோட வெப்சைட்டிலுமே இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா காஷ்மீரை வந்து கண்டஸ்டட் ட
அது வந்து நம்ம தப்பான விஷயம் அவங்க அந்த இடத்துல ஆர்டிகல் திரி செவன்ட்டியே ரிவோக் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மென்ஷன் பண்ணல ஏன்னா ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்த் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்போ ஆர்டிகல் திரி செவன்ட்டியை தான் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரிவோக் பண்ணாங்க காஷ்மீர் பகுதியிலேருந்து அது மட்டும் இல்லாமல் அதை வந்து ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரியாகவும் பிரிச்சாங்க அப்படின்றது நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சது தான் ஸோ ஓவராலாக இவங்க பார்க்கும்போது இவங்க கஷ்டப்பட்டு ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே சமயம் இவங்க ரெண்டு சைடும் எடுத்துருக்கோம் ஆர்மி செஞ்ச நல்லது எல்லாத்தையும் இவங்க எடுத்துருக்கணும் அதுதான் வந்து ஏன்னா வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லாமே இவங்க இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி வழியாக பார்த்தாங்க அப்படின்னா ஆர்மி அவங்க வந்து கஷ்டப்படுத்துது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் தான் தோன்றும் அப்படின்றது தான் இவங்களோட மீது வைக்கப்பட்ட விமர்சனம் கூட சரிங்க நாங்கள் கொடுத்த இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறோம் ஸோ இதை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை எங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி பேசணும் இல்லை நம்ம ஏதாவது ஃபீட்பேக் மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட அதையுமே நீங்கள் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காமல் இதை மற்றவங்களுக